，我一将避开天，跟着我去冒险，我们的对手到底会是谁？在所有书里面，我什么都没有写，我们的路线要在哪边？人联手破阵。你下午忘了带便当，你忘了带你自己的大哥哦。吼、哦，有那么难吗？哎、欸，小强，你们男生啊，就是没有方向感。吼、哦，难道进去是迷路吗？小强，不要乌鸦嘴啊！小强，小请问发生什么事？在我十五岁那一年。进去就迷路，迷到现在才出来，可怕，啊，真是可怕！<笑>我怕死人就来破阵吧，就算你们东汉轩再多人也不够停。你如说的没错，<笑>这样的无底洞再多人也填不满，我们不可以再贸然进去了。曹兄，只有我们两个人真的破不了阵吗？我仔细研究过了，八门金锁阵是军事用途的阵，可以锁住千军万马。只有两个人想要破阵，我觉得太勉强。太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。我看至少需要八个人吧。八个人？学校的学生应该还选得出八个人吧？说句实话。选不出来。经过接连的校正，学校的一级战将都已经负伤了。不过，如果有赵云，以你们三个人的实力，另外再加两个人，勉强五个人应该就可以破阵了。可是赵云似乎不太喜欢我三弟。啊，错，是我不喜欢。说明白点。你们是互看不爽吧？哎呀
，大哥，你不用担心啊，你看，哈，我口袋名单人这么多，又怕找不到帮手，对不对？他们应该都是欠你钱的人吧？要他们破证，他们宁愿还你钱的。我心中倒是有一个人选，谁？谁啊？他叫马超，注意他很久了。马超，出生于武学世家，祖父是国家武学资料馆创始人，母亲是畅销书《哈利波特与功夫王子》的作者，所以马超从小接受严格的训练，功夫扎实，招式正。哦，你这号人物啊！我怎么没听过？天下是很大的，而且他从来没有打过败仗。原来他也很能打，没有人看过他打架。切，那怎么能算没战败过？他是很耐打，从来没有人能够打倒他。他真的非常让人期待。那个人应该就是马超了。嗯。请问？你是马超吗？是啊，我是关羽。这位是我三弟，他叫张飞。你们好，你们也喜欢冲浪啊？呃，不过今天浪况不是很好哎，而且风也有点大，不太适合冲浪哦。我们不会冲浪哎。我我是想，呃，哎哎呀，我直说了啦，我们来是想请你帮忙，请你加入我们，一起去破东汉书院前的。八门金锁阵，对不起，我不喜欢打架，你们找错人了。哎、欸，喂，我们不是要打架，我们是要救我们的大哥刘备，这就是打架啊！喂，喂，刘备什么？就是不喜欢打架啊！我说过不是打架，是救人。朋友有难，不是都应该挺身相助吗？可是我们还不是朋友啊！喂。那你要怎么样才跟我们变朋友啊？人家说不打不相识，那我们打一下来变朋友吧。教树要教根，交友要交心，拳头是最不可靠的。拳头如果不可靠，那练功要干嘛？你真的这么相信拳头？嗯，好吧。嗯、我让你们打三拳，如果打倒我，我就跟你们去破阵；如果我没倒，你们就走吧，让我打三拳，那可是自杀的行为。生是一堆肉，死是一堆土，你就打吧。三弟，曹操提醒我们，马超的特色就是耐打，而且从来没有被打倒过。那是因为没碰到我。没错，但是打死人也不太好。敌军。就观察一下吧。好，我知道。我出拳了。OK 啊。不是叫你小心点吗？人都被你打飞了。我。我我只出了五成功力啊！还有两拳，来吧、呃。二哥，我等一下要出全力吗？看他的程度，你就出全力吧。嗯。那我要出拳喽，来吧！你不是
出权利吗？我,我出权利啊，可是感觉像打在棉花上一样哎、欸。真的很厉害，我已经听过棉花甜甜圈，以为是一个搞笑的招式，没想到你能把它练完这么强。过奖了，小时候跟妈妈学好玩的。你的武功都是你妈妈教的？是啊。马超，你真的很厉害，我出了全力，都还打不倒你，算我输了。但是我还是希望你可以跟我们去破阵。刚刚都说好了。打不到我，你们就走。你不可能破阵，我们是不会走的。输就是输，赢就是赢，你们走吧。可是张敏，做人要守承诺。我们走吧。可是二哥，三弟，既然我们输了，走吧。我大哥怎么办啊？走吧。二哥，二哥，哎呀，二哥，哎、欸，二哥，看不出来，你反应还蛮快的嘛，啊？人家守信用嘛，阿兄，我们大哥的命就在你手里了。要我们走，我们走，希望你能帮我们。我真的不想打架，你们这样子绕着我，我很困扰哎。我二哥说到做到，你不答应，我们就是绕着你走。马超，不然你还有什么条件才能够去破阵？你说嘛。马超，你说啊，还有什么条件？哎，刚也绕着他走三四个钟头了，还真够义气呀。我们高兴啊，倒是你啊，尊重我们啊。我没那么无聊，我只是看有人连别人不还手让他打都打不倒，有点看不下去了。那让他看啊。赵兄，如果有信心，可以试试啊。马兄，我还有一拳，可以让他打吗？好吧，一样是让你打三拳，不过条件我先说好哦，打倒我就跟你们去破阵，没打倒，就要真的走很远哦。不要像他们一直在我身边绕。你放心，我输了就会离开，不会像他们一样耍赖。爱打不打，我没有要你帮忙。我有说要帮你们吗？我只是看学校被八个破门封住，感觉很不爽。那你先打一马超再说啊。马兄，请准备。干嘛？所谓棉花甜甜拳，是女生练的招式，专门抵挡男生刚猛的攻击。拳越是强，越是没有效，要用的是比棉花更柔软的气。跟真的一样，还不是没用。哈哈，还有两。马超开口说话，体内的内心要漏气了。啊、你真的很强，我输了。我们去破阵吧，要破阵，还差一个人。没错，就差你，赵云一个人。赵云，我们的阴阳五山交出来。你们的阴阳五山是白门楼孤儿院抢来的，我只是物归原主而已。少废话，我们抢到的就是我，再抢就是不对。你穷都比你们强，我打你们，真的会觉得手脏了。你说。三妈，张兄，以前手伤，我有项绝技可以试试。好吧。走，好
厉害哟！走，你你你你你你，不要乱砸，大家好聚好散嘛，就把我那个屁给放了，好不好？如果你肯跪下，巴士不再讲孤儿院的午餐，我们就算了。错了，我会转学，我不读，我就高校了。说到就要做到，我保证会了。马兄，就给他一次机会吧，好吧？你走吧，记得要转学哦。好。马兄的绝技真令人大开眼界。嗯。不瞒各位，我刚才只是耍了一个小花招。出来吧，黄忠。好朋友黄忠，大家好。他是一位只要看得见就射的这种神射手。刚才是我指哪里，他就射哪里，因为他用的是冰破银针，所以射中之后就消失了。哇，看起来好神哦！他从来没有试过手吗？从来没有。连长这眼的时候也没有吗？呃，没有。大家转学啊！不要给我小心一点！下次看到你们一次，我就打你们一次。周汉书院是全校萌萌主题啊，不急啊。总有一天，我黄金哥长会打败你们，我能封锁你们的。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哇！哦，好笑。这位朋友太深了，嗯，他愿意和我们一直破阵吗？马超去，我就去。关羽，多谢各位。好想回去哦，在这里装什么刘备？一点都不快乐。真的刘备，什么时候才要回来啊？赶快结束回家吧。我觉得你怪怪的，你不像我听说的刘备那样。有吗？还好吧。发现什么了？发现你是被吓傻了，所以才没有像传说中的这么油嘴滑舌，对不对？啊，对啊，对啊，被吓傻了。我，我要去睡觉了，你守夜吧。哎，晚安。哎，你觉得我们晚安？安。晚安。怎么就是想不起来？怎样才能破八门金锁阵？各位手上都有一双筷子。哎，曹兄啊，这老梗了嘛。就是叫我们要团结吗？哎，一双筷子啊，我一下就折断了。是我曹家主厨推荐超级好好料。现在筷子也没了，我看也不用吃了。我们直接进入主题就好。对不起啊，那改天吃饭我请客嘛，好不好？好，跟各位介绍一下八门金锁阵。八门金锁阵是由修门、生门、商门、渡门、井门、死门、金门、开门这八个门组合成大迷宫。要破阵
，一定要有丰富的想象力。什么意思？左慈虽然是最厉害的大魔法师，可是他童心未泯，有很多可怕的机关，都是用无厘头的方式来表现。那破阵的秘诀是什么啊？请大家记住每一个门的顺序，前面千万不要迷路，后面就看各位的实力。最重要的是。团队合作，千万记得，千万记得保护好自己。八门金锁阵，切！谢谢各位了，东汉书院的存亡就靠你们了。校长，请放心。哎，等一下，你们五武将。破阵有信心吗？一半一半吧，但是我们一定会出全力的。嗯，走。哎，等一下，一定要成功哦。好。哎，等一下，加油！谢谢，谢谢。啊，等一下，等一下。如果没有办法破阵，千万不要勉强。学校关了没有关系，但是你们一定要健康快乐的长大，好不好？答应校长，好不好？走。曹操说的没错，果然是八门归门，大家都到了同一个地方。那接下来呢？接下来一门破五门，每个人进一道门，走。三弟，领三分钟，确定大家没有被逼出来之后，再进修门。好，二哥，没问题。哎，关羽，真的是进门接进门哎。嗯。接下来就是修门接开门了。赵云，王忠，时间到了，这里果然是一个大迷洞。要不是曹操的功力吧，我们保证迷路。照曹操的说法，张飞应该马上就会从山门出来。三弟。我来，我早就想打张飞了。哎，兄弟们，你在这边啊？这样子真的分不清真假了。大家先走吧，我耐打，他们打不到我的，不会攻击我的，就是真正的张飞了。好吧，马兄，你多保重，我们金门会合
没问题，走。幻觉，这是要干嘛、啊？这是数学老师时间，也就是心算时间。游戏规则很简单，答对过关，答错就会有小小的处罚哦。什么意思啊？请问三十四加八十八等于多少？这么难，等于三二。一百三十八，一百一十二，呃，九十九，答错了，真可惜。啊、第二题，请问二十三减九等于多少？十六，十五，九，答错了、啊，差一点点哦。啊！我想把他打倒，我不打女生啊。貂蝉，我啊,啊,啊，我怎么可能打、啊？随便猜了啦，总会蒙对一题了吧？我们就猜零下好了，胜算比较大。好。第三题，请问二十二减三等于多少？十二、十三、十四。得，干嘛的呢在微笑。喂，不要乱讲话。第四题，请算出三十五减二十二等于多少？十八、十九、二十。小傻瓜，答错了。<笑>你又在微笑。我哪有？哎、欸，马超，想不到你还挺厉害的嘛！刚刚被两百多个假张飞打，都停下来了。如果你再不来，我也快不行了。嗯。哇塞！哎呦哎呦！啊，同学，不要跟我装熟。哟，欢迎来到嘻哈帝国。想要过关吗？来尬一下啊！耶、yeah. ，好啊。你的朋友叫马超是吧？嗯，他的功夫都是妈妈教的吧？你怎么知道？不要管我怎么知道、啊。接下来这一段，你们能念得比我快，就算你们过关。来吧。好。那我们现在暖个身。马妈妈立马骂骂马超超不耐，他吵了被超。啊？马妈妈，你嘛，骂骂马超，超不耐操，吵着被操。哎，厉害，这还蛮好笑的。好，不错哦。那我们现在正式来。嗯，来吧，好啊。
只要果然更能够沉溺在貂蝉的世界里。我没关系。喂，我哪有？你不要乱讲话啊！好啦好啦，我要出题喽。二十二加二十二等于多少 ？Three。是 one， 是十四，十四，答对了、哦，请过下一关，奖励，耶、yeah! <笑>！哇，你数学好棒哦，你太棒了，<笑>我是十四，他自己晋升四十四，我哪有办法？<笑>不宽啊，能过关就好了。我们走，现在应该是开门见门了。切切切切切切切切,切，妈。切马马马马马超出超超长超马喂马吃马草马妈妈超担心超超马面马马超不吃超马面妈妈妈妈妈妈妈哎呀，这怎么可能会念啊？说不出来就没有办法过关哦。我来试试。二马超粗糙，超长超马喂马吃马草，马马马马马马马马。我跟我妈怎么这么多事可以做啊？太难了吧？没有关系，那我再念一遍，按你们要仔细听哦。嗯。超场超马喂马吃马草，马妈妈超超心超超马面喂马超吃。耶，马超不是什么面，在操场出马超超马妈妈妈超超马面，马妈妈不爽上场超马面，马操场出马超的马超吃吃马草，不只是操场出超的马超草的马妈妈的喂马吃的超马面，还是超马面的马妈妈妈操场出超的马超的超马超草喂马超吃了马草。这里过了，就可以和大家一起汇合了。嗯，大哥，小乔，请你们放弃破阵，哈，接受河东高校接管东汉书院，我和小乔就会立即被释放。如如果不从，那么我和刘备。将会因为体力衰竭而死。河东高校将不负任何法律责任。啊、大哥，大哥、啊，那现在怎么办？别忘了，曹操提醒我们，在这里面的一切都是幻觉，不要被影响。知道，可是大哥和小强可能真的撑不久了，我们要快。好了，接下来，杜门接金。好，我们走，走。二哥，你终于来了，这关超难的啦！我和马超都快疯了。对啊，对啊，对啊！只要我们一起合作，就一定可以破阵的。听关兄这样一说，我有一个方法，也许可以破阵。哎，有方法也不早说。马兄，请说。嗯，这一关是要念一段很长的 rap， 我们一人记一句，应该就可以记得起来。原来要我们团结。就是这个意思，兄弟同心，其利断金，我们一定给破阵。嗯，请出题吧。马超
粗糙，草草草马喂马吃马草，马马马草草心草草马面喂马超吃耶。不是炒马面，在操场出马，操场马马马马，操场马面，马马马不爽，上场炒马面，马操场出马，操场马操出鸡马草，不是是操场出炒的马，操场的马马马的喂马吃的炒马面，还是炒马面的马马马马，操场出炒的马，炒的炒马，操场喂马超市的马草。马草。大家都记好了吧？嗯嗯，怎么可能？没有五十个人也记不起来呀、啊。那那怎么办啊？不管了，出绝招了。你出绝招，就没有办法回头了。嗯，出吧，一直在这闷着慌，大干小瞧也不能等啊。嗯，好，出吧。嗯。嗯破不了关，就直接把关主击倒。啊，这样也行啊？行。不过这是严重的犯规，破阵时间会只剩下五分钟。如果五分钟之内破不了阵，大家就永远都出不了阵。啊！这下已经严重违规，现在法门金锁阵将完全封闭，永远不会开启。阁下自求多福。现在不是还有五分钟吗？阁下不用担心，已经修正五分钟这个缺点了。阁下这次保证没救了。<笑>那不就问题大了？嗯、对不起，是我判断错误。连累了大家，别这么说，是我要大家一起上的。能认识大家，我很高兴。如果现在一定要说些什么，我只想说，这是我从小到大过过最快乐的日子。大家都尽力了，我只想说，我们真的很强，只不过。我们要永远留在这里，张飞，我跟你道歉。之前我对你有一些偏见，说话的语气不太好。没关系，该道歉的是我，是我太冲了。我是国小同学，大家有话好说嘛。<笑>校长有令，无话可说。啊！会长，他们如果失败了，我们还有其他的方案吗？如果连他们都破不了，那天下就没有人可以破了。他们可是史上最强的五个人呢。天下真的大。有我们破不了的阵啊！真不甘心。等一下，我想到了，曹操说一切都是幻觉，会不会刚刚那个声音也是疑问我们放弃破阵的幻觉？有可能哦。哎，谁还记得刚刚门消失之前的位置？
果现在是金门街景门的话，那么应该就在这里。你的记忆力这么好，这不是记忆力。对射箭人来说，我们对风一向很敏感，只要有一点点风，就会影响我们的准确度。我刚才就隐约的感觉到有一股风从这边吹进来。马兄，你哥们来的真对。嗯，他会的本领可多的呢。我们快走吧。好，好。你耳朵只想轻轻对你说。